हेलो फ्रेंड्स आई एम जयंत इंगले एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जेपी इंग्लिश एकेडमी बाय जयंत इंगले टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द न्यू टॉपिक हाउ टू राइट एप्रिशिएशन ऑफ द पोएम मित्रों आज आप पोएम से एप्रिशिएशन हा प्रश्न कसा लिहावा यदल बढ़ना आहोत मित्रों बयाच विद्यार्थ्या एप्रिशिएशन ऑफ द पोएम हा प्रश्न कसा लिहावा ये कहत नसते मनु आप आज हा भाग है आणि हा प्रश्न इता बारावी बोर्ड पेपरला कंपलसरी क्वेश्चन आहे मनु खूब महत्वाचार असा प्रश्न आहे आज वीडियो लेक्चर सा आप विचार के लिए विद्यार्थ्या हा चांग चांग प्रकार कस समझे ये अपन हा वीडियो लेक्चर तैयार के लिए एप्रिशिएशन ऑफ द पोएम मधे का ही मुद्दे अत्या ज्या मुद्दे अपने एप्रिशिएशन ऑफ द पोएम हा प्रश्न सोड़वा मुद्दे खाली प्रमाण पहला मुद्दा है अबाउट द पोएम और पोएट सेकंड द थीम थर्ड पोएटिक स्टाइल फोर्थ द लैंग्वेज और पोएटिक डिवाइसेस यूज इन द पोएम नेक्स्ट मैसेज और मॉरल्स ऑफ द पोएम नेक्स्ट स्पेशल फीचर्स आ शेवट युअर ओपिनियन यापैकी का ही मुद्दे तुम्हारा बोर्ड के प्रश्नपत्रिकेमें विचार जी तुम्हारा एलैबरेट कराए मित्रनो प्रश्नपत्रिकेमें तुम्हारा मुद्दे दिलले तुम्हारा फक्त ते मुद्दे स्पष्ट करूँ लिहाये फॉर एग्जाम्पल अबाउट द पोएम आ पोएट याबल तुम्हारा जर लिखाण कराए तो तुम्हारा पोएम की महति लिया पोएट की महति लिया तुम्हारा अभ्यास आवश्यक है जर तुम्हें पोएम का अभ्यास चांग पद्धति ने के तर तुम्ही हा मुद्दा चांग प्रकार लिखू शकता मनु पोएम च एप्रिशिएशन करता तुम्हारा तो पोएम का मीनिंग हा चल प्रकार समझले लगत मनु सर्वप्रथम तुम्हें तुम्हार अभ्यास सगड़ पोएम्स चांग प्रकार समझू घया अर्थ ये स्पष्टीकरण ये चांगल प्रकार समझू घयानर तुम्हें एप्रिशिएशन ऑफ द पोएम या प्रश्ना की प्रैक्टिस करा मित्रनो आता अपन एप्रिशिएशन ऑफ द पोएम हा प्रश्न कसा सोड़वा एक एक मुद्दा स्पष्ट करूँ बगूया चल तो बगूया पेला मुद्दा अबाउट द पोएम एंड पोएट मित्रनो हा मुद्दा स्पष्ट करता तुम्हारा दौनते तीन लाइन्स मधे हा मुद्दा तुम्हारा स्पष्ट कराएं यदे पोएम आ पोएट तुम्हारा प्रश्न विचार पोएम की महति आ पोएमला लिखना पोएट की महति तुम्हारा दौनते तीन लाइन मध्य माना अपन एक्जाम्पल मनु सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड या कविते भाग घनो प्रत्येक मुद्या मी एक्जाम्पल मनु सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड ही कविता घी है ये एक्जाम्पल अबाउट पोएम सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इज ए मोटिवेशनल पोएम It is written by an American poet, Walt Whitman. He is the father of free verse. Mitranno, me ha mudha sprashta karta na fakta don the three line madhe li le rahe. Surwatila song of the open road hi ek motivational poem hai asa li le. He zali poem chhi maithi. Tya nanta hi poem American poet Walt Whitman ne li le liya hai. Ani thala free verse sa pita maha manun udakla the father. मनु ओखल जते अशा पद्धति ने पोएट की सुधा मी इत महती लिहेली है मित्रों तुम्हारा यदि अजु का ही महती ऐड कराएँ तो तुम्हें ती महि ऐड करू शकता परंतु लक्षा ठेवा है हा मुद्दा दौनते तीन लाइन्सपेक्षा जास्त नको है मित्रों आता अपन पूछा मुद्दा बगूया द थीम थीम ऑफ द पोएम मजे का पोएम का आशय तुम्हार प्रश्नपत्रिक आयम का आशय तुम्हारा लिहावा लगत यह सेंट्रल आइडिया कि सब्जेक्ट ऑफ द पोएम आतो आ हा मुद्दासुद्धा तुम्हारा दौनते तीन लाइन मधे लिया मित्रनो सेंट्रल आइडिया मजे तो पोएम का आशय का है विषय का है तबल तुम्हारा लिहाय एक्जाम्पल इतेंसुद्धा अपन सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड या कविते एक्जाम्पल घ The theme of Song of the Open Road is freedom and self-reliant. The poem deals with positivity and enthusiasm. The freedom is a prime theme in our life. 
मित्रांनो यामध्ये मी सॉंग ऑफ द ओपन रोड या कवितेचं जो मुख्य आशय आहे याबद्दल माहिती दिलेली आहे फ्रीडम आणि सेल्फ रिलायंट हे दोन मुद्दे या कवितेचा आशय आहे त्याचबरोबर पॉझिटिव्हिटी आणि एन्थुसियाइझम या पोयमशी संबंधित असे मुद्दे आहे फ्रीडम स्वातंत्र्य आपल्या आयुष्यातील सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे गोष्ट आहे असं या कवितेत सांगितलेलं आहे मी थोडक्यात या पोयमच्या थीमबद्दल आशयाबद्दल माहिती दिलेली आहे तुम्हाला सुद्धा पेपरमध्ये अशाच पद्धतीने लिहायचं आहे आता नेक्स्ट पॉईंट पोएटिक स्टाईल मित्रांनो यामध्ये पोयम ही कोणत्या पद्धतीने लिहिलेली आहे कोणत्या शैलीने लिहिलेली आहे ते तुम्हाला लिहायचं आहे स्टाईल ऑफ रायटिंग यामध्ये कोणकोणते मुद्दे लिहायचे आहेत तर स्टांजाज यामध्ये किती स्टांजाज लिहिलेले आहेत रायमिंग वर्ड्स वापरलेले आहेत किंवा नाही वापरलेले असतील तर ते रायमिंग स्कीम कशी आहे याबद्दल तुम्हाला लिहायचं आहे या साऱ्या टेक्निकल गोष्टी जे आहेत पोयमच्या संदर्भात ते तुम्हाला पोयटिक स्टाईल या मुद्द्यामध्ये मांडायचं असते इथंसुद्धा आपण सॉंग ऑफ द ओपन रोड याचं उदाहरण घेतलेलं आहे बघा एक्झाम्पल द पोयम इज रिटर्न विदाऊट रायमिंग वर्ड्स अँड रिदम मित्रांनो ॲक्च्युली सॉंग ऑफ द ओपन रोडमध्ये रायमिंग वर्ड्स वापरलेलेच नाही आहे म्हणून मी काय म्हटलं आहे द पोईम इज रिटर्न विदाऊट रायमिंग वर्ड्स अँड रिदम तिला रिदमसुद्धा नाही आहे आता ज्याला रायमिंग वर्ड्स नसते रिदम नसते अशी कविता म्हणजेच काय फ्री वर्स असते इट्स अ फ्री वर्स मी तिथं मांडलेलं आहे ही एक फ्री वर्स आहे द मिनिंग इज सिग्निफिकंट डॅन इट्स स्टाईल अशा पोयमचा मिनिंग हा त्याच्या स्टाईलपेक्षा महत्त्वाचा असतो मित्रांनो यामध्ये मी पोयमचे टेक्निकल जे आस्पेक्ट आहे पोएटिक स्टाईल्सच्या संदर्भात ते मांडलेले आहेत अशा प्रकारे तुम्हाला हा मुद्दा मांडायचा असतो आता नेक्स्ट पॉईंट द लँग्वेज अँड पोएटिक डिव्हायसेस मित्रांनो पोयमची लँग्वेज कशी आहे आणि त्यामध्ये पोएटिक डिव्हायसेस पोएटिक डिव्हायसेस म्हणजे फिगर्स ऑफ स्पीच कोणकोणते वापरलेले आहेत त्याबद्दल माहिती द्यायची असते बघा यामध्ये काय असतं सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स म्हणजे शब्द कसे वापरलेले आहेत यूज ऑफ व्हेरियस फिगर्स ऑफ स्पीच वेगवेगळे फिगर्स ऑफ स्पीच पोएममध्ये कसे वापरलेले आहेत याबद्दल माहिती द्यायची आहे एक्झाम्पल अगेन सॉंग ऑफ द ओपन रोड द लँग्वेज इज सिम्पल अँड लुसिड या पोएमची लँग्वेज अतिशय सिम्पल आणि लुसिड आहे द फिगर्स ऑफ स्पीच यूज इन द पोएम आर मेटॅफर रिपिटेशन पॅराडॉक्स एक्सेट्रा यामध्ये वापरलेल्या फिगर्स ऑफ स्पीचची मी नावे दिलेली आहे मेटॅफर रिपिटेशन आणि पॅराडॉक्स मित्रांनो यामध्ये मी लँग्वेजबद्दल सुद्धा एका वाक्यात लिहिलेलं आहे आणि फिगर्स ऑफ स्पीच जे या पोएमध्ये वापरलेले आहेत ते सुद्धा इथं लिहिलेले आहेत अशा प्रकारे आपल्याला हा मुद्दा लिहायचा असतो आता नेक्स्ट पॉईंट मॅसेज ऑर मॉरल्स ऑफ द पोएम पोएममधून निघणारा मॅसेज संदेश किंवा मॉरल्स तात्पर्य मॅसेज गिवन इन द पोएम मित्रांनो यामध्ये काय द्यायचं आहे ही पोएममधून येणारा मॅसेज द्यायचा आहे नीड टू अंडरस्टँड द मिनिंग ऑफ द स्टांजाज आणि यासाठी तुम्हाला तुमच्या प्रश्नपत्रिकेत आलेले पोएमचे स्टांजाज याचा मिनिंग चांगल्या प्रकारे समजलेला असावा लागतो त्याशिवाय तुम्ही मॅसेज हा काढू शकत नाही किंवा जो तुम्हाला मॉरल्स हवा असतो तो सुद्धा तुम्ही काढू शकत नाही एक्झाम्पल मॅसेज ऑफ सॉंग ऑफ द ओपन रोड इज दॅट वी शूड लिव्ह विथ अ फ्री माइंड वी शूड नॉट डिपेंड ऑन गुड फॉर्च्युन अँड मस्ट बी सेल्फ रिलायंट डोंट फॉरगेट पीपल हू फुलफिल्ड युअर लाईफ इन द पास्ट मित्रांनो सॉंग ऑफ द ओपन रोडमधून जो मॅसेज दिलेला आहे जो मॉरल दिलेला आहे तात्पर्य दिलेलं आहे ते मी दोन ते तीन ओळीमध्ये मांडलेलं आहे अशाच प्रकारे तुम्हाला तुमच्या बोर्डच्या पेपरमध्ये हा मुद्दा मांडायचा असतो चला तर मित्रांनो हा मुद्दा जर तुम्हाला समजलेला असेल तर आपण पुढच्या मुद्द्याकडे वळूया स्पेशल फीचर्स मित्रांनो यामध्ये तुम्हाला त्या कवितेत नवीन काय सापडलेलं आहे ते लिहायचं आहे किंवा जे स्पेशल फीचर्स आहेत कवितेचे ते लिहायचे असतात मी एक्झाम्पल घेतलेला आहे द पोयम हॅज डीप मिनिंग दॅन इट्स टेक्निकल आस्पेक्ट 
though the language is very simple meaning is so profound इथे आपण सॉंग ऑफ द ओपन रोड या कवितेचं उदाहरण घेतलेलं आहे याचं स्पेशल फीचर सांगायचं झालं तर काय की टेक्निकल ऍस्पेक्टपेक्षा या पोएम मध्ये जो डीप मीनिंग दिलेला आहे तो सर्वात महत्वाचा आहे जरी लँग्वेज ही सिंपल असली तरी याचा मीनिंग प्रोफाउंड आहे सो प्रोफाउंड म्हणजे काय खूप गहन असा त्याचा मीनिंग आहे असल्या प्रकारे तुम्हाला स्पेशल फीचर हा मुद्दा लिहायचा असतो आता नेक्स्ट पॉइंट युअर ओपिनियन हा शेवटचा मुद्दा असतो मित्रांनो तुम्हाला पोएमबद्दल काय वाटते याबद्दल तुमचं स्वतःचं मत द्यायचं आहे तुमचं ओपिनियन द्यायचं आहे राईट युअर ओन व्ह्यूज अबाउट पोएम ऑर द गिवन स्टांझाज जे पोएम दिलेले आहे किंवा जो स्टांझाज दिलेला आहे बोर्डच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये तुम्हाला त्याबद्दल ओपिनियन द्यायचं असते मी एक्झाम्पल घेतलेलं आहे सॉंग ऑफ द ओपन रोडचं द पोएम टीचेस द इन्स्पिरेशनल लयसन ऑफ द लाईफ सॉंग ऑफ द ओपन रोड ही जीवनाचा एक अध्याय किंवा लेसन शिकवित आहे ती एक इन्स्पिरेशनल पोएम आहे इट गिव्ज द पॉझिटिव्ह मॅसेज टू अस ही पोएम आपल्याला पॉझिटिव्ह मॅसेज देत आहे इट टीचेस द इम्पॉर्टन्स ऑफ फ्रीडम अँड सेल्फ डिपेंडन्स ही पोएम आपल्याला फ्रीडम आणि सेल्फ डिपेंडन्स स्वातंत्र्य आणि स्वावलंबन याचं महत्त्व शिकवित आहे हे आपलं मत आपण इथं व्यक्त केलेलं आहे प्रत्येक विद्यार्थ्याचं उत्तर हे वेगवेगळं असू शकते मित्रांनो तुम्हाला हाऊ टू राईट ॲप्रिसिएशन ऑफ द पोएम हा भाग चांगल्या पद्धतीने कळलेला असेलच तुम्हीसुद्धा पोएमची प्रॅक्टिस करा आणि हा प्रश्न लिहून बघा चला तर मित्रांनो भेटूया नवीन व्हिडिओसह नवीन लेक्चरसह तोपर्यंत धन्यवाद